വെൽക്കം ടു എച്ച് ക്രൂസ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൈനമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞു വേവ്സ് കഴിഞ്ഞു റിലേറ്റിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സും മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സും സോളിഡ്സും അതായത് സർഫസ് ടെൻഷൻ പ്രഷർ ത്രസ്റ്റ് ഇതുമായി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എയ്ത്തിലെ ചാപ്റ്റർ ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലസ് വണ്ണിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സും മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സും അതിൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോമിംഗ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഡീഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡീഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഫോമ് മാറ്റും അതിന്റെ ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന്റെ ലെങ്ത്തിലോ വോളിയത്തിലോ ഷേപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഫോഴ്സിനെ അങ്ങനെ അതിന് അവിടെ പ്രയോഗിച്ച ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു ചേഞ്ച് ദ ലെങ്ത് വോളിയം ഓർ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ പ്രയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അകത്ത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്തിന് ഈ ഡീഫോമേഷന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ അകത്തൊരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റഡ് ആകുന്നു നമ്മള് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓൾറെഡി ഓസിലേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ നമ്മള് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് നേരെ തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെന്താ തിരിച്ചൊരു റിട്ടേണിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ദ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഈ ഡിഫോമിങ്ങിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അതിന് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അതിന്റെ അകത്ത് ഫോം ചെയ്യും വെൻ എ ബോഡി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സോളിഡ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് എലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും എലാസ്റ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എലാസ്റ്റിക് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഡീഫോമേഷൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ബോഡിയിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ സൈസിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക എലാസ്റ്റിക് എലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുക ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് വോളിയം ഓർ ഷേപ്പ് ഓൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കോൾഡ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തു അതിനെന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തു ആ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ അതിനൊരു ലെങ്ത് ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്ത് ചേഞ്ചോ വോളിയം ചേഞ്ചോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷനിൽ അത് റീഗെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിന് എലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ്
എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം അതിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റബ്ബർ പോലെ വലിയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലാസ്റ്റിക്കേ അല്ല ഓക്കെ അതിനെ എലാസ്റ്റോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം മെറ്റൽസ് ഒരു എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മളൊരു കമ്പി പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് വരെ അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ എടുക്കും അത് ഡീഫോമേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ റബ്ബർ വലിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാ അതിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെയാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞ് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് എലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്നാണ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഈ ബോഡിന്റെ അകത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്രത്തോളം റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ പാസ്കൽ എന്ന് പറയാം സ്ട്രെസ് പ്രഷർ അതേ ടേം യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിനും വരിക സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ എന്നാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് വോളിയം സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ടെൻസായിൽ ആൻഡ് കംപ്രസീവ് എങ്ങനെയൊക്കെ ലെങ്ത്ത് മാറാം ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത്ത് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടിയാലും അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് മാറും ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്താലും അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് മാറും അപ്പൊ വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടെൻസായിൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നും എനിക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് മാറുന്നതെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്നും പറയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്ത് രണ്ട് സ്ട്രെസ്സിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇനി ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ഓബ്ജക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നമ്മൾ ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ മാറ്റാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സും പ്രേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ ചെരിയല്ലേ എന്ത് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷിയറിംഗ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ട്രാൻജെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുക നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓരോ നേരം എന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് വോളിയം ഹൈഡ്രോളിക് ബൾക്ക് വോളിയം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് കംപ്രസീവ്
നമ്മൾ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാണ് ഈ സിലിണ്ടർ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത ബോഡി എന്ന് വിചാരിക്കുക സിലിണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പിടിച്ചു വലിക്കുക ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ഈ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് നോർമൽ ടു ഇറ്റ്സ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ രണ്ടറ്റത്തുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റി ഏരിയ ഈസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് കോൾഡ് ടെൻസൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് രണ്ടു തരം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രെസ്സിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും കാരണം രണ്ട് ലെങ്ത്തിനാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് പിടിച്ച് വലിക്കുക ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻസൈ സോറി റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ലെങ്ത് കുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പെൻസൈൽ ഓർ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി ടേമഡ് ആസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് If two equal and opposite deforming forces are applied parallel to the cross-sectional area of the cylinder, the restoring force per unit area developed due to the applied tangential force is known as tangential or a shearing stress. If you consider a body, if you consider a cylinder, if you consider a cylinder, if you consider a cylinder, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് സോറി ഐ മീൻ സപ്പോസ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് ഇപ്പുറത്തോട്ടേക്കും ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് സംഭവിക്കും ഇതൊന്ന് ചെരിയും അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു തടിയുള്ള ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് തള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിങ്ങനെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കും അല്ലെ കുറച്ചിങ്ങനെ ചാഞ്ഞു നിൽക്കൂലേ അതുപോലെ ഈ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചാഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ ഡീഫോർമേഷൻ ഒന്നും നടക്കും ഇതില് എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലെങ്തോ വോളിയോ അങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻസിലൊന്നും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അതിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ല നോർമൽ ഫോഴ്സ് അല്ല ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡില് ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇതേപോലെ ഷെയറിംഗ് നടക്കും ഓക്കെ ഈ ഈ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് സോറി ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് വോളിയം സ്ട്രെസ് ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഓർ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും A solid sphere placed in the fluid under high pressure is compressed uniformly on all sides. The force applied by the fluid acts in perpendicular direction at each point of the surface and the body is said to be under hydraulic compression. This leads to decrease in its volume without any change in its geometrical shape. the in, internal restoring force per unit area in this case is known as hydraulic stress endana parnirikkunnathu nammal oru object oru ivide oru solid sphere aanu kadachittu edine ee solid sphere ne nammal oru liquid inde agathekku vechu poornayitte mukki vechu oru sphere ne ingi vekkunu appo idinde agathe endha sambhavikkum ഈ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ മുകളിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും എങ്ങനത്തെ പ്രഷർ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതിന്റെ സർഫസിൽ മൊത്തം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നോർമൽ പ്രഷർ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങനെ നോർമൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യും അതൊന്ന് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വോളി എന്ത് ചെയ്യും ചുരുങ്ങും അതിന്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല അത് ഓൾറെഡി സ്വിയർ ആണ് അത് ചുരുങ്ങി എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന
ലിക്വിഡിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് ചുരുങ്ങുന്നല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ട്രെസ് ഈ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈ ഡീഫോമിംഗ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറിന്റെ ഭാഗ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വോളിയം സ്ട്രെസ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഓർ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വോളിയത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് വോളിയം ഹൈഡ്രോളിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാട്ടറുമായിട്ട് ലിക്വിഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോറി സ്ട്രെസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയമെൻഷൻസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താ വോളിയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചിന് ആ ചേഞ്ച് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അത് ഇനീഷ്യലി എന്താണ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ അതും അതായത് ഈ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോ അതിനുണ്ടായ ചേഞ്ചും അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ സ്ട്രെസ്സിന്റെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ലെങ്ത്തില് എന്തുണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ലെങ്ത്തില് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോ അതിന് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ആ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ചേ ലെങ്ത്തിലെ ചേഞ്ച് ബൈ അത് ഇനീഷ്യലി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണോ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ മെഷർ ലെങ്ത്തിലുള്ള മെഷർ എന്താണോ അതിനെയാണ് അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യനെയാണ് എന്ത് പറയാ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് എൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ആണ് ഡെൽറ്റ എൽ സെയിം വോളിയം സ്ട്രെയിൻ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ്സിനാ വേണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ കൊണ്ട് അതിന്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ആവും ആ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ബൈ അത് ഇനീഷ്യലി എന്താണോ അതിന്റെ വോളിയം ഒറിജിനൽ വോളിയം ഈ റേഷ്യോ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയോ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാ ഇനി ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിന്റെ സമയത്ത് അതിന്റെ വോളിയത്തിനോ ഒന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല അല്ലെ ലെങ്ത്തിനോ ഒന്നും വേരിയേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഇതിന്റെ പൊസിഷനിലെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് അത് മാറി ആ പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താല് ഡിവൈഡ് ബൈ അത് എന്താണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ലെങ്ത് ഈ നീള ഈ ഹൈറ്റില് ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഡയമീറ്റർ ഒരു സൈഡിന്റെ ഡയമീറ്റർ അതിനാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇതാണെങ്കിൽ അതിനെ അതിലേക്കുള്ള പെർപ്പെണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ ഇതാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഇവിടെ തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായത് ഇത് ശരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീറ്റയെ കൺസിഡർ ചെയ്താല് ടാൻ തീറ്റ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്രോട്ടീനസ് ഹൈപ്രോട്ടീനസ് അല്ല സെയി
ओके नेक्स्ट हूक्स लो नो डिस्क एलास्टिक प्रोपर्टी आलास्टिक प्रोपर्टी ऑब्जक्ट क्यों डिस्क ई एलास्टिक प्रोपर्टी ऑब्जक्ट आना डी फोमिंग फोर्स को डायमेंशन चेज आ डी फोमिंग फोर्स विलीस अदरीजल षेपिले वरु अब और ऑब्जक्टे नामोक मेटल वयर चो नलचु अल डमशन चेज फोर्स विरीजल षेपिले वरु नलचु हई फोर्स 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 अब ऐसी फोर्स पर्टिकुलामेशन संभव अंगे लेंतुलाोर्स कई कूड़ल फोर्स अीफोमेशन संभव अंगर्मेंटर फोर्स अंगे और पर्टिकुलाोर्सी अपरते अंत चेजाने पेरमेंट अंत चेज आर्टिकुलाइंट वे अब एलास्टिक मेटीरियल बिहेव अल अशन डयमेंशन वेरियन डी फोमिंग फोर्स एपड़ाव अदरीजल पोसीशन निकन अलास्टिक प्रोपर्टी का वे आिमिट पर्टिकुलालास्टिक लिमिट ऑब्जक्ट ओर मेटीरियल पर्टिकुलालास्टिक लिमिट आलास्टिक लिमिटि आलास्टिक लिमिट वे डयरक्टी प्रपोर्षणल टू सईन आगत्स नी फोमिंग फोर्स और ऑब्जक्ट अट्रेन अंज इन डयमशन बै ओरजल सईन सईन सूं डी प्रपोर्षणल विलास्टिक लिमिट एलास्टिक लिमिटे डयरक्टी प्रपोर्षणल ओके नाफ डिस्क अंदर कुछ क्लियर मनस अट्रेन डयरक्टी प्रपोर्षणल आने प्रपोर्षणालिटी प्रश न्यूटन पर मीटर स्क्वयर सईनि यूनिट यूनिट चेज इन डयमशन बै ओरजल डयमशन रे क्यों चेजिंग लेंत बै ओरजल लेंत मूल लेंत ता मीटर कंसीडर मीटर बै मीटर कैनसल अयमशन सईनि डयमशन यूनिट डयमशन यूनिट प्रशर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वयर अब मोडल ऑफ इलास्टिटी यूनिट यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वयर ओर पास्कल ओके नयमशन व्यतम लेंत वोल्यूम अदुस मोडल ऑफ इलास्टिटी डिफरेंट फस्ट डिफर मोडल ऑफ इलास्टिटी डिस्क फस्ट वन अवेडल प्राक्टिकल डिग्री यंगडल डिग्री प्लस टू वयरी यंगडल कंपोडल लीनियर्स 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 
restoring force per unit area F by A divided by linear strain or null change in length by original length delta L by L. This is the same thing. F into L by A into delta L. Okay. This is Young's modulus equation. F L by A delta L. If you have F in a substitute, F equal to mg mass into acceleration due to gravity. So, we will substitute mg in a substitute. Area A. Area A is the same. This is the cylinder. We consider the wire. That is the cross sectional area. It is a round circle. That is the area. 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 Y is equal to mgl by pi r square delta l यह इक्वेशन वेच्छी रहा नम्मले यहंग स्मोडल से कंडोड़ी केले ओके okay. y is large for metals steel highest अधा यह यहंग स्मोडल से एट्टु लार्ज आयट्टु काणनन अधु metals नाण अधिले एट्टु highest यहंग स्मोडल से लदु steel नाण 200 newton per meter square वेरे इंड Steel in the Young's modulus. That's why we have steel wires are strong. That's why we deform the crane. We have steel in the wires. High weight lift is in the crane. We have steel wires in the crane. That's why we have high Young's modulus value. Steel in the crane. அப்பு பட்டன்னும் deform செய்யிலா young smallest கூட்டலான்னும் பர்ணாலி அது பட்டன்ன deform செய்யிலா கொரே சமித்தேக்கு அது அந்த original dimension கீப்பேயும் எத்திரை deforming force அப்பலையிதாலும் கொரே ஒரு அதன்னு limitன்னு பரையிந்தது வலரே ஹையானு next bulk modulus B bulk modulus B bulk modulus நும் வர்ணாலி normal stress by volume strain இது எதுந்தைக் கேசிலா விருந்து நம்மலை வெள்ளத்திலேக்கு போடு ச்வியரு தாழ்த்தி வைச்சால் என்னுடாதுந்து காரியம் பர்ந்தில்லே இது இந்த ஓலியத்தில் இந்த இறும் change வெரும் அல்லை ஓலியம் change வெரும் ஆ சாமியத்து என்னுடாவுந்த stress by strain நேனு bulk modulus நு வரைந்து அவிட்த stress நு வரைந்து normal stress ஆனே அப்பா அவிடையில் strain stress இன்ன நமக்கு normal stress இன்னு வரியா by strain எது dimensionல் அன்ன change இன்னாவுந்து அது இந்த volumeத்தில் அன்ன change இன்னாவுந்து அவிடை நமக்கு strain இன்ன volume strain இன்னு வரியா okay stress strain graph curve இது ஒரு stress உம் strain இன்ன தம்மலு வருச்ச ஒரு curve வானு ஒரு elastic material இன்னே curve வானு இவுடை நம்மலும் நோக்குவா first stress உம் strain உம் directly proportional அது ரெண்டு linear right அண்ணு move வேண்டுது இவுடை இத்திர வரே இள்ள பாகந்து வரேண்டுது linear right move வேண்டு இருக்குன்னும் அதாயது இப் போர்ஷல்லி stressும் strainும் தம்மிலி directly proportional அதாயது hook slow obey செய்ன போர்ஷன் அண்ணு இத்திரையும் பாகம் அது கைஞ்சு கைஞ்சாலி அது இந்து இந்து ஒரு particular அது இந்த linearity நஷ்டப்பட்டு ஒரு particular limit வேண்டால் இந்த linearity நஷ்டப்பட்டு அது ஒரு particular point எத்திக் கைந்தால் அவுடை strain நும் வரையின்னது வழரே கூடுதலும் பட்டன்ன வேரியையின்னது strainல் stressல் வெளி variation இல்லையுங்களும் strain நலவனம் போகுந்து அது இது strain நும் வரையின்னது இந்த dimensionல்ல change stress நும் வரையின்னல் deforming deforming force restoring force per unit area அதானல் stress restoring force வெல்ல variation இல்லைங்களும் அவுடை dimension change வேங்கு ரைட்டுண்டு அதாயது இத்திரியும் particular B என்ன போய்ண்டு கையின்னில் அதுந்த elastic limit கையின்னும் அது பின்னைந்தையும் deform செய்யான் தொடங்கும் அதுந்த elastic limit கையின்னால் அது deform செய்யும் அல்லை நம்மல் ஒரு கம்பி புடிச்சு வெளிச்சு 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 particular force கழின்று கைந்தாலி அதுந்தையும் அதுந்தை length change யான் தொடங்கும் அதுனையான் இத்திரிம் போர்ஷன் காணிக்குந்தது அப்பு இத்திரிம் நேரம் அது elastic property காணிச்சு வங்களி அய் elastic property particular force apply இது கைந்தாலி ஒரு limit கைந்தாலி 
പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു ഇത്ര ഏരിയ അതാണ് ഡിന്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചു അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ലെങ്ത് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെയും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെയും ഫോഴ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആവുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോ പോയിന്റും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എ ടു ബി ഇവിടെ എ ടു ബി ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് എ വരെയുള്ളത് ലീനിയർ ആണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിൽ ലീനിയർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ എ ടു ബി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ബി സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആർ നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ പ്രൊപ്പോ അവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല അല്ലെ ഇതുവരെയുള്ളത് എ വരെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരുന്നു ലീനിയർ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തു